আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ওয়েলকাম টু মারুফ 99 এগেইন বিজনেস বেসিক মারুফ 99 এগেইন আজকে আমরা মূলত বিবিএ অনার্স থার্ড ইয়ার অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট এবং ফিনান্স ডিপার্টমেন্টের জন্য ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের চ্যাপ্টার স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং নিয়ে আলোচনা করব তো স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং চ্যাপ্টারটি খুবই ইন্টারেস্টিং এবং খুবই আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে পরীক্ষায় কমসে কম চার নম্বর এবং সর্বোচ্চ দশ নম্বর আসার গ্যারেন্টি আছে মানে চার নম্বর তো আসবেই দশ নম্বর আসারও সম্ভাবনা আছে মানে এটা বেশিরভাগে খ পার্টের জন্য আছে তো চলুন শুরু করা যাক আমরা স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং আজকে শুরু করি তো স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং শুরু করার আগে আমরা একটু হালকাভাবে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং সম্পর্কে একটু জেনে নেই যে বিষয়গুলো আমাদের অঙ্কের মধ্যে কাজে লাগবে তো আজকে ক্লাস নাম্বার ওয়ান আর আজকে আলোচনা করব প্রবলেম নাম্বার ওয়ান নিয়ে তো আলোচনা শুরু করার আগে আমরা একটু ক্লাস সম্পর্কে বেসিক ধারণা নলেজ নেওয়ার চেষ্টা করি যে নলেজটা আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগবে তো আমরা নর্মালি যখন ক্লাস সিক্স সেভেনে ছিলাম নাইন টেনে এস এস পরীক্ষা দিয়েছিলাম আমি ধরে নিচ্ছি যে আমরা যখন এস এস সিতে ছিলাম আমি এখানে একটা ইয়া দেখাচ্ছি ঠিক আছে আমরা যখন এস এস সি পরীক্ষা দিই এস এস সি তো তখন আমাদের পাস নাম্বার ছিল কত তেত্রিশ পার্সেন্ট আমরা যদি একশোর মধ্যে কেউ তেত্রিশ পাই তাহলে পাস যদি তেত্রিশের কম পাই তাহলে সেটাকে কি বলতো ফেল যদি তেত্রিশের সমান বা তেত্রিশের বেশি তাহলে কি পাস তো এই যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংয়ের চ্যাপ্টারটা আছে এখানেও ঠিক সেম এখানে আমাদের কিছু স্ট্যান্ডার্ড ধরে নেওয়া হয় যে আচ্ছা এটা পরে বোঝাচ্ছি এখন এস এস সিটা বাদ এখন আমরা বিবিএতে পড়তেছি না অনেকেই বিবিএ এটা এই এক্সাম্পলটা দিলে বুঝতে পারবেন এখন কিন্তু আর তেত্রিশ পার্সেন্ট নাই এখন যদি আমরা চল্লিশ পার্সেন্ট নাম্বার পাই তাহলে পাস আর যদি চল্লিশের কম পাই তাহলে ফেল তো এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে তেত্রিশ পার্সেন্টটা হচ্ছে আমাদের পাস নাম্বার আর এক জায়গায় দেখা যাচ্ছে চল্লিশ পার্সেন্টটা পাস নাম্বার সো কিছু জায়গায় তেত্রিশ পার্সেন্ট পাস নাম্বার এটাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার বা স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং আর কিছু জায়গায় ফোর্টি পার্সেন্ট পাস নাম্বার তো সেক্ষেত্রে এখানে এটাকে বলা হয় কি বিবিআর ক্ষেত্রে ফোর্টি পার্সেন্ট স্ট্যান্ডার্ড নাম্বার তো সেক্ষেত্রে আমরা যখন কোম্পানিতে কাজ করব বা কোনো কোম্পানির হিসাব করব আমি কোম্পানির নাম লিখতেছি না সেই কোম্পানির একটা নির্দিষ্ট ফিক্সড মান আছে যে মানটার যদি নিচে হয় তাহলে ফেল মানে কম তেত্রিশের কম পাইলে আর সেই মানটা সমান বা যদি উপরে হয় তাহলে পাস কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং কস্টিংয়ের ক্ষেত্রে আমাদের পাস ফেলের কোনো হিসাব নাই এখানে যদি কেউ ওই কোম্পানির থেকে কম মানে নাম্বার গ্যাদার করতে পারে তাহলে সেটাকে এ বলে আর যদি ওই সমান বা বেশি তাহলে এফ বলে মানে এফ তে ফেল বুঝিয়ে না আবার স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংয়ের ক্ষেত্রে এস এফ তে পাস ফেভারেবল ঠিক আছে আর এতে এডিশনাল মানে আরও অতিরিক্ত মানে এটা এ এ মানেই ফেল এফ মানে কি পাস তো চলুন শুরু করা যাক স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং আজকে আমরা প্রবলেম নাম্বার ওয়ান মেহেদি হাসান ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি হ্যাজ অ্যাডপ্ট স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং ফার্নিস্ট দ্য ফ্লোয়িং ইনফরমেশন এখানে স্ট্যান্ডার্ড ডাটা দিছে একশো কেজি ম্যাটেরিয়ালসের জন্য ফর একশো ওয়ান হান্ড্রেড কেজি ম্যাটেরিয়ালস ফর ফিনিশ প্রোডাক্ট অফ সত্তর কেজি একশো কেজি ম্যাটেরিয়ালসে আমাদের টোটাল ফিনিশ প্রোডাক্ট আসবে কত সত্তর কেজি দ্য প্রাইস অফ দ্য ম্যাটেরিয়াল বিং টাকা টেন পার কেজি প্রতি এই যে ম্যাটেরিয়ালটা আছে প্রতি কেজি কত টাকা করে দশ টাকা করে আচ্ছা এর পরবর্তীতে এর পরবর্তীতে আমাদের এখানে অ্যাকচুয়াল ডাটা দিচ্ছে এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং মানে ওই যে তেত্রিশে পাস চল্লিশে পাস ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ডাটা যে এখন আমি যে একটু আগে বললাম যে এস এস সিতে আমরা যখন পড়ছিলাম আমাদের তেত্রিশ পার্সেন্টে কি পাস ছিল এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং আমাদের স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংয়ের ইয়াতে চ্যাপ্টারে কিন্তু তেত্রিশ পার্সেন্টে পাস তার মানে তো এই না যে সবাই তেত্রিশ পাবে এখন এখান থেকে কেউ পঁয়তাল্লিশও পাইতে পারে ঠিক আছে না ঠিক একইভাবে আমাদের এখানে যে ইনফরমেশানটা দেওয়া আছে স্ট্যান্ডার্ড ডাটা এটা হচ্ছে ওই যে তেত্রিশ আর এখানে দেওয়া আছে অ্যাকচুয়াল ডাটা যে ও পাইছে কত বিশ পাইছে না চল্লিশ পাইছে না একশো পাইছে না পাইছে কত তাহলে আউটপুট দিছে কত একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ দুই লাখ দশ হাজার কেজি ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছে কত কেজি দুই লাখ আশি হাজার কেজি আর কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস টোটাল খরচ কত গেছে 
পঁচিশ দুই লাখ বাবান্ন হাজার টাকা খরচ গেছে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ্য আ পঁচিশ লাখ বিশ হাজার নাকি দুই লাখ বাবান্ন হাজার তাহলে এটা কত ছিল দুই লাখ আশি হাজার ঠিক আছে তাহলে এখানে পঁচিশ লাখ বিশ হাজার টাকা টোটাল খরচ গেছে এখন আমাদের ক্যালকুলেট মানে হিসাব করতে বলছে কি হিসাব করতে বলছে ম্যাটেরিয়ালস কস ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়ালস প্রাইস ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়ালস ইউজেস ভেরিয়েন্স তাহলে এই তিনটা জিনিস আমাদের কি করতে বলছে বের করতে বলছে আচ্ছা ইন্ট্রোডাকশনটাই অনেক লম্বা দিলাম কারণ এই চ্যাপ্টারটা শুরুই হয় ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে এখানে ইন্ট্রোডাকশনটা বুঝতে পারলেই অঙ্কটা বুঝতে পারবেন সো এক নম্বর আমাদের রিকোয়ারমেন্ট করি ম্যাটেরিয়ালস কস্ট ভেরিয়েন্স তাহলে প্রবলেম ওয়ান ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্স রিকোয়ার ওয়ান কারণ রিকোয়ার তো তিনটা আছে রিকোয়ার ওয়ান প্রবলেম ওয়ানে রিকোয়ার কি ওয়ান এখন রিকোয়ার ওয়ানে আমাদের কি ম্যাটেরিয়াল ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্স এম সি ভি সংক্ষেপে ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্টকে কি বলে এম সি ভি বলে সংক্ষেপে ম্যাটেরিয়াল কস্ট ভেরিয়েন্সকে এম সি ভি বলে এম সি ভির একটা সূত্র আছে এম সি ভির একটা সূত্র আছে এম সি ভির সূত্রটা হচ্ছে এম সি ভির সূত্রটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস ভালো মতন শুনে নেন স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইন্টু অ্যাকচুয়াল প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি ইন্টু অ্যাকচুয়াল প্রাইস এখন অ্যাকচুয়াল প্রাইসটা অনেকেই সামনে দেয় কিছু বইয়ে দেখবেন সামনে দেওয়া আছে কিছু বইয়ে দেখবেন পিছনে দেওয়া আছে তো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে দেওয়া থাকে তাহলে অ্যাকচুয়াল যদি পিছনে দেওয়া থাকে তাহলে মাইনাস ফিগারটা হয়ে যাবে ফেভারেবল অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে দেওয়া থাকে অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে দেওয়া থাকে তাহলে মাইনাস ফিগারটা হয়ে যাবে কি ফেভারেবল আর যদি অ্যাকচুয়ালটা সামনে দেওয়া থাকে অ্যাকচুয়ালটা যদি সামনে দেওয়া থাকে তাহলে প্লাসটা হবে ফেভারেবল ক্লিয়ার অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে দেওয়া থাকে অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে দেওয়া থাকে তাহলে মাইনাস ফিগারটা ফেভারেবল হবে আর অ্যাকচুয়ালটা যদি সামনে দিয়ে স্ট্যান্ডার্ডটা যদি পিছনে দেওয়া হয় তাহলে প্লাস ফিগারটা হয়ে যাবে কি ফেভারেবল এতটুকু ক্লিয়ার এখন আমরা এই অঙ্কের সমাধান করি তাহলে অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি সরি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি সো স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি কত তাহলে আমরা যদি অঙ্কের মধ্যে দেখি তাহলে আমরা স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি পেয়ে যাব তাহলে এখানে দশ কেজি মেটেরিয়ালস সত্তর কেজি প্রোডাক্ট দশ টাকা করে পার কেজি তাহলে তো এখানে স্ট্যান্ডার্ডের ইনফরমেশান মাত্র তিনটা এই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি তো আমাদের এখানে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে দেওয়া নেই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি কি দেওয়া নেই তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি আমরা বের করি নিচে আমরা ওয়ার্কিং ওয়ান লিখি ওয়ার্কিং ওয়ান আমরা কি বের করব স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি সরি কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি যেহেতু দেওয়া নেই তাহলে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি বের করে নিব স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি বের করার সূত্র হচ্ছে অ্যাকচুয়াল আউটপুট অ্যাকচুয়াল আউটপুট ইন্টু উপরে একশো অ্যাকচুয়াল আউটপুট ইন্টু উপরে একশো আর নিচে প্রশ্ন অনুযায়ী নিচে প্রশ্ন কত আছে দেখেন একশো কেজি মেটেরিয়ালস তাহলে একশো লিখছি ফর ফিনিশ প্রোডাক্ট অফ সত্তর কেজি সত্তর কেজি ফিনিশ প্রোডাক্ট তাহলে সত্তর এখানে লিখে দিছি আশা করি বুঝতে পারছেন ঠিক আছে তো এরপর কি করব অ্যাকচুয়াল আউটপুট অ্যাকচুয়াল আউটপুট কত দিছে এ অ্যাকচুয়াল ডাটা আউটপুট দিছে দুই লাখ দশ হাজার তাহলে দুই লক্ষ দশ হাজার গুণ একশো বাইশ সত্তর তো এটাকে ক্যালকুলেশন করেন আসবে তিন লক্ষ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে কত আসবে তিন লক্ষ আসবে তার মানে স্ট্যান্ডার্ড কোয়ান্টিটি কত তিন লক্ষ টাকা এরপর গুণ স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস কিন্তু অঙ্কের মধ্যে দেওয়া আছে এটা আমাদের খোঁজার কোনো দরকার নাই স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দেখেন স্ট্যান্ডার্ড ডাটা এখানে দশ টাকা পার তাহলে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস কয় টাকা করে দশ টাকা মাইনাস অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি তাহলে অ্যাকচুয়ালের হিসাবে আমরা দেখব তো অ্যাকচুয়ালের হিসাবে কি কি আছে আউটপুট আছে ম্যাটেরিয়াল ইউজ আছে আর কস্ট অফ ম্যাটেরিয়ালস আছে তাহলে অ্যাকচুয়াল কোয়ালিটি সরি আচ্ছা এটা কোয়ালিটি না এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি তো অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি আমাদের কি এখানে আছে ইনফরমেশান আছে তিনটা কিন্তু এখানে কোথাও অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটির মান 
দেওয়া নেই তো যখন ও সরি আচ্ছা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটির মান তো এখানেই আছে আমি আবার কী বলতেছি এক ম্যাটেরিয়াল ইউজড যত ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছে এটাই হচ্ছে কি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি তাহলে দুই লক্ষ আশি হাজার কারণ এটা তো ইউজ করছি এখন এটার জন্য এটার জন্য আমাদের কি লাগবে অ্যাকচুয়াল প্রাইস লাগবে এখন এইখানে কিন্তু প্রাইস দেওয়া নাই আমি একটু এক্সপ্লেন করি ভালো মতো স্ট্যান্ডার্ড ডাটার ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়াল ইউজ কি দেওয়া আছে নাই কিন্তু এখানে ম্যাটেরিয়াল ইউজ দেওয়া আছে তার মানে এটা অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে কিন্তু এখানে অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি নাই কিন্তু এখানে প্রাইস দেওয়া আছে দশ টাকা করে পার কেজি কিন্তু এখানে কি নাই প্রাইস দেওয়া নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটাকে একটু কাস্টমাইজ করে আবার বের করতে পারব তাহলে ওয়ার্কিং টু করি ওয়ার্কিং টু ওয়ার্কিং টুয়ে আমরা অ্যাকচুয়াল প্রাইস বের করব অ্যাকচুয়াল প্রাইস অ্যাকচুয়াল প্রাইস বের করতে হলে খুব ইজিলি বের করতে পারব আমাদের কতটুকু র ম্যাটেরিয়ালস খরচ হয়েছে কয় টাকা খরচ হয়েছে পঁচিশ লাখ বিশ হাজার টাকা খরচ হয়েছে পঁচিশ লাখ বিশ হাজার টাকা আর কত কয় কেজি মাল আমরা নিছি এখানে দুই লাখ আশি হাজার টাকার মাল আমরা কি করছি উৎপাদন করছি তাহলে প্রতি কেজি উৎপাদন করতে আমাদের নয় টাকা খরচ গেছে আপনারা এটা ভাগ করে দেন তাহলে কি নয় টাকা চলে আসবে তাহলে নয় টাকা করে প্রতি আমাদের খরচ হয়েছে তাহলে এখানে নয় করে লিখে দিই ঠিক আছে এখন তিন লাখের সাথে দশ গুণ করে দুই লাখের সাথে দুই লাখ আশি হাজারের সাথে নয় গুণ করে ক্যালকুলেশন করে দেন নাকি আমি করে দেবো আচ্ছা করে দিচ্ছি তিন লাখের সাথে দশ তাহলে আসবে কত তিরিশ লক্ষ আর দুই লাখ আশি হাজারের সাথে যদি নয় গুণ দিই তাহলে পঁচিশ লাখ বিশ হাজার টাকা আসবে আচ্ছা পঁচিশ লাখ বিশ হাজার তো তিন লাখ থেকে পঁচিশ তিরিশ লাখ থেকে পঁচিশ লাখ বিশ হাজার গেলে আসবে কত চার লাখ আশি হাজার এখন আমি কি বলছিলাম অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে থাকে তাহলে প্লাস ফিগারটা ফেভোরেবল নাকি একটু আগে উল্টা বলছিলাম আচ্ছা যদি উল্টা বলে থাকি তাহলে আগেরটা বাদ অ্যাকচুয়ালটা যদি পিছনে থাকে তাহলে প্লাস ফিগারটা ফেভোরেবল আমি এখানে লিখে দেই যেন পরবর্তীতে ভুল হওয়ার না সম্ভাবনা থাকে এ সি টি ইউ এ এল অ্যাকচুয়াল পিছনে থাকলে পিছনে থাকলে পজিটিভ পিও এস আই টি আই ভি ই পজিটিভ ফিগার এফ আই জি ইউ আর ই ফিগার ফেভোরেবল এফ এ ভিও আর আই এ বি এল ই অ্যাকচুয়াল যদি পিছনে থাকে তাহলে প্লাস ফিগারটা বা পজিটিভ ফিগারটা কী যাবে ফেভারেবল হয়ে যাবে তাহলে এখানে চার লাখ আশি হাজার কিটা পজিটিভ না নেগেটিভ অবশ্যই পজিটিভ তাহলে পজিটিভ হলে ফেভারেবল এফ এ বি ও ইউ আর এ বি এল ই ঠিক আছে ফেভারেবল বা শর্টকাটে শুধু এফ লিখে দিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই রিকোয়ার ওয়ান শেষ এরপর আমরা রিকোয়ার টু করব রিকোয়ার ওয়ান শেষ রিকোয়ার টু করব রিকোয়ার টুতে আমাদের কি বের করতে বলছে রিকোয়ার টুতে বের করতে বলছে ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স মানে এম পি ভি ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্স তো ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ভেরিয়েন্সের সূত্রটা কিন্তু আবার আলাদা সেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস মাইনাস অ্যাকচুয়াল প্রাইস ইন টু অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি আবারও কি দিছি পিছনে দিছি পিছনে দিলে প্লাস ফিগারটা ফেভারেবল এতটুকু মনে রাখবেন পি অ্যাকচুয়ালটা কী দিছি পিছনে দিছি এইটা পিছনে দিলে প্লাস ফিগারটা ফেভারেবল তাহলে স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস দশ টাকা করে আমরা তো দেখলাম আর এপি মানে অ্যাকচুয়াল প্রাইস তো আমরা বের করলাম নয় টাকা করে ঠিক আছে আর অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি অ্যাকচুয়াল কোয়ান্টিটি মানে টোটাল আমাদের কত কেজি উৎপাদন হয়েছে দুই লাখ আশি হাজার কেজি তাহলে দুই লাখ আশি হাজার তাহলে এখানে টোটাল দুই লাখ আশি হাজারে আসবে কারণ দশ থেকে এক গেলে তো নয় তাহলে এটাও কি প্লাস ফিগার তাহলে এটা এফ লেগে দেব প্লাস হইলে এফ মাইনাস হইলে এ মানে ধরে নিতে পারেন প্লাস হইলে ফার্স্ট আর মাইনাস হইলে অ্যাপসেন মানে ফেল এতটুকু মনে রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নাই এরপর রিকোয়ার্ড থ্রি রিকোয়ার্ড থ্রিটা পরার পেজে করি তাই না এর পরবর্তীতে রিকোয়ার্ড থ্রি পরবর্তীতে রিকোয়ার্ড থ্রি রিকোয়ার্ড থ্রিতে আমাদের কি বের করতে বলছে রিকোয়ার্ড থ্রি যে ম্যাটেরিয়ালস ইউজ ভেরিয়েন্স ম্যাটেরিয়ালস ইউজ ভেরিয়েন্স তাহলে ম্যাটেরিয়ালসের এম ইউজের ইউ ভেরিয়েন্সের ভি 
एम इि एम इि सूत्र कि एम इर सूत्र हे स्टैंडार्ड कोवान्टिटी माइनस एक्चुअल कोवान्टिटी इंटू स्टैंडार्ड प्राइस ठीक है तेल स्टैंडार्ड कोवान्टिटी स्टैंडार्ड कोवान्टिटी हमारे अंकर मध्य कत आ स्टैंडार्ड कोवान्टिटी तो लेकिन एक्चुअल डाटा स्टैंडार्डर हिसाब क्या बेर करब स्टैंडार्ड कोवान्टिटी एक तो आगे मन बेर कर स्टैंडार्ड कोवान्टिटी तीन लाख टाक तेना तटैंडार्ड कोवान्टिटी कत तीन लक्ष टा माइनस एक्चुअल कोवान्टिटी हम कत तीन लाख टाकाना के जि सरि दुई लाख आशी हज़ार के जि इंटू स्टैंडार्ड प्राइस स्टैंडार्ड प्राइस कय टा कर दस टाक एक्चुअल प्राइस तो नये टाक ठीक है तेल एक क्षेत्र में करते वियोग कर दीते इन्हें बीस हज़ार टाक आस इंटू दस तर मैं इन्हें आस कत दुई लाख टाक तेल यहाँ कि प्लस फिगार तेल यहाँ कि एफ एन अंकर मध्य एक प्रश्न करानी अंकर मध्य एक प्रश्न करानी ये हमें रिक्वयर फोर हिसाब से लिखे दीची अपन टीप्स जेहतु अंकर समय आज षोलो मिनट गल केवल अंके एक जिस बी एट निजे कर दीची निजे दायित्व जो अंके प्रश्न करी करबा ये कर देव और जो प्रश्न ना कर लेखार दरकार नहीं पर्यत जतटुकूं अन्सार करी हमारे अन्सार कि कमप्लीट हो गए एन अंकर मध्य जो बोले चेक दल्यूशन अंक समाधान क्यों करो चेक करो ते सीच इ सी के चेक करब चेक कि भाव करब एम सी समान एम पी भि प्लस एम इू भि ठीक है एन एम सी भि कत आम सि प्रथम मैटेरियल कस्ट भेरियंस आसे कत चार लाख आशी हज़ार मैटेरियल कस्ट भेरियंस मैटेरियल कस्ट भेरियंस चार लाख आशी हज़ार ए मैटेरियल प्राइस भेरियंस कत आटेरियल प्राइस भेरियंस मैटेरियल प्राइस भेरियंस कत दुई लाख आशी हज़ार टाक आई लक्ष आशी हज़ार मैटेरियल यूज भेरियंस कत आ मैटेरियल यूज भेरियंस मैटेरियल यूज भेरियंस तो पास ही दुई लाख टाक दुई लाख तेल मेटेरियल यूज भेरियंस कत दई लक्ष पशे कत चार लाख आशी हज़ार आसे दुई लाख आशी हज़ार और दुई लाख चार लाख आशी हज़ार हो जदि समान इक्ुअल तरह कि दल्यूशन इज कारेक्ट इन्हें कमेंट लिखभन सीओ एम एम इन टी कमेंट दल्यूशन इज कारेक्ट हमें जो अंकर समाधान कर लम अंकटा मैं कारेक्ट हो बुझा गया है अपन की बोलते बोले बोलिए अंक कर चेक कर देखो कि तो दुई पास जो समान है तेल कारेक्ट और दुई पास जो समान ना हो इनकारेक्ट व रंग तो आशा करा जाए अपना क्लियरलि बुझते पर आज के पर्यत सकले सुस्थ भलो थकून और हमारे साथ ही थकूँ देखा नेक्स्ट पर्व तुदा हाफिज